അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരികയാണ് ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് നൈറ്റ് കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഞാനിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഈ കാണുന്നത് ബോഡി നിർത്ത അളവാണ് ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കാണാമല്ലോ ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും രണ്ട് ഇഞ്ച് ലൂസും കൊടുത്തിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് വേണം വേസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അല്ല രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഓരോ ഇഞ്ച് ഓരോ ഇഞ്ച് ഓരോ സൈഡിൽ പോകും അല്ല രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് നാലഞ്ച് ലൂസ് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ലൂസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരിദാർ പോലല്ല വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പം നൈറ്റി ആൻഡ് ലൂസ് കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഹിപ്പ് നാൽപ്പത് രണ്ട് ഇഞ്ച് സെയിം അലവൻസ് മൂന്നിഞ്ച് ലൂസ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് സെയിം അലവൻസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ചേർത്ത് അമ്പത്തൊന്ന് ടോപ്പ് ബോട്ടം വിത്ത് ഏറ്റവും താഴത്ത വിത്ത് അറുപത് ഇഞ്ചാണ് അറുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് പോകും അങ്ങനെ അറുപത് ഇഞ്ച് ആം ഹോള് ചുറ്റിന് പിടിക്കാൻ പത്തൊമ്പതാണ് അത് ഒമ്പതര നമ്മൾ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ആറ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെറിയ ഷോർട്ട് 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 ആയിട്ടുള്ള ആമാണ് കൈ ആണ് സ്ലീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ ഇതല്ലാതെ കട്ടിങ്ങിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ തുണിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അറുപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇരുപത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് താഴെ മൂന്ന് താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ലെങ്ത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വിഷയമില്ല നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് ബാക്കി ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു ഈ നമ്മുടെ സെപ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കണം വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ആദ്യം ഇടുക ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തും പോക്ക അര ഇഞ്ച് മതിയാവും കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അര ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തും കൂടി വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഴ് ഇഞ്ച് അല്ല ഒരു ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഈ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലൈന് കിട്ടി ഇത് ചെസ്റ്റ് ലൈന് ഹിപ്പ് ലൈന് അല്ല വേസ്റ്റ് ലൈന് ഹിപ്പ് ലൈന് മൂന്ന് ലൈന് ഈ മൂന്ന് ലൈനും സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വര മാറിപ്പോകില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യണത് നൈറ്റ് കട്ടിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചുരിദാർ കട്ടിയണേക്കാട്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് ലൈന് ഇത് വേസ്റ്റ് ലൈന് ഇത് ഹിപ്പ് ലൈന് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം 
അപ്പൊ ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഷോൾഡർ നമുക്ക് ഷോൾഡർ പതിനഞ്ചിഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ അപ്പം ഏഴര അര ഇഞ്ച് ഏഴര ഏഴര മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഒരു കാലഞ്ച് കയറ്റി വെക്കണം ഏഴര മുക്കാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഏഴര മുക്കാലിൽ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ഇവിടെയും ഏഴേ മുക്കാലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുക ഇനി ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എടുക്കണം ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തൊന്നര ഇരുപത്തൊന്നര പകുതി പത്തേ മുക്കാൽ വരും പത്തേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പത്ത് മുക്കാല് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം പത്തര വർണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നര വരും അപ്പം പതിനൊന്ന് മുക്കാലിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മുക്കാലിൽ പതിനൊന്ന് മുക്കാലിൽ ഈ ഒരിഞ്ച് സീ മലമൺസ് ആണ് ബാക്കി പത്തേ മുക്കാൽ വരും പത്തര വരും പത്തര വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സീ മലമൺസ് പോയിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും പത്തേ കാലും പത്തേ കാലും ഇരുപത്തി ഇരുപതര വരും ഇരുപതര വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡും കൂടി അപ്പോൾ ഇരുപതര ഇരുപതരയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ചേരം കൂടുതലിട്ടേക്കണം അടുത്ത മാർക്ക് എന്ന് പറയണത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപതര വരും ഇരുപതരയുടെ പകുതി പത്തേ കാല് പത്തേ കാല് പത്തേ കാല് പിന്നെയുള്ളത് ഇത് ഹിപ്പ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിപ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇരുപത്തി രണ്ടരയുടെ പകുതി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നേ കാല് ഇരുപത്തിരണ്ടരയുടെ പകുതി പതിനൊന്നേ കാല് പതിനൊന്നേ കാല് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേ കട്ടിങ് വരേണ്ടത് രണ്ടിഞ്ച് സീ മലമൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇരുപത്തി രണ്ടര കറക്റ്റാണ് പതിനൊന്നര പതിനൊന്നര ഒരിഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തര പത്തര എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെയാണ് ഇനി താഴെ വരുന്നത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം അറുപത്തി രണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ചരയിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം പതിനഞ്ചര പതിനഞ്ചര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നും അറുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് താഴെ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്
മോചിപ്പിക്കേണ്ട നോക്കാം ഇത് വെച്ച് വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾസ് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വരില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ലെങ്ത് എടുത്ത് പോയാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്കത് വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടിയും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടങ്ങട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇനി ആം ഹോള് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം ആം ഹോള് കറു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ആം ഹോൾ കറു വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നൈറ്റി കട്ടിങ്ങിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞത് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ടേബിളിന് ലെങ്ത്ത് പോരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മീഡിയ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത് ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടും പതിമൂന്നും ഒരു പതിമൂന്നും ചൂടി മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിമൂന്നും ചൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുക ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മുപ്പത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈന് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോഴേ അത് ശരിക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് രൂപയിലൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് രൂപയിൽ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ബാക്കി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യണേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പണികളുണ്ട് സോളർ ഷ്ലോപ്പ് കൂടി കൊടുക്കണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരച്ച വരയാണ് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ലെവലിന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇനിയുള്ളത് ഇത് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഒരു ഒരിഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലൊരു നിൽക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് വേണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഒരിഞ്ച് സാ കോമണായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കോളറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളർ നൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ആരും വെക്കാറില്ല കോളർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നെക്കിൻ്റെ കൂടി നെക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടി നെക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം കാരണം ഇത് നെക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 
അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യില്ല ഷോൾഡർ സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് മതിയാവും ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ചുരിദാറിനൊക്കെയാണ് കോളർ വെക്കാറ് സാധാരണ കോളർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് എങ്കിൽ അത് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നോക്കുമ്പം ഒരു എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മതിയാകും നമ്മുടെ എട്ടര ഇഞ്ച് കൃത്യം ആം ഹോൾ എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ പണി കൂടി ഉള്ളപ്പം ഇത് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പം വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊരു മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ അകവും പുറവും ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് സ്ലീവാണ് സ്ലീവ് കൂടി കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കട്ടിങ് നൈറ്റി കട്ടിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള നെക്കിൻ്റെ ആ നെക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് കാരണം കുറച്ച് പണിയുള്ള ഒരു നെക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പീസ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാണ് സ്ലീവ് സിമ്പിളാണ് വേസ്റ്റ് പീസ് നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എട്ടര എങ്കിലും മിനിമം കിട്ടണം ആ ലെങ്ത്തിൽ വേണം മടക്കി വെക്കാൻ അതങ്ങനൊരു കിട്ടും ആ പീസിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മേളത്തെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിഞ്ച് മടക്കിയടിക്കാൻ വേണം ഇത് കൈയുടെ ഓപ്പണിങ് പറഞ്ഞാണ് അതങ്ങോട്ട് മടക്കിയടിക്കുക കൈയുടെ ഓപ്പണിങ് പറഞ്ഞ ഭാഗം മടക്കിയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിഞ്ച് വിടുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൈയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ആറഞ്ചാണ് ആറഞ്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആറര മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്തായി കൈയുടെ ഓപ്പണിങ് ആയി ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് അത് പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറ് സാധാരണ മൂന്നര ഇഞ്ച് ആണ് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് സാധാരണ എല്ലാ കൈയുടെ ഇതിനും വരാറ് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇത് നോക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എത്രയാണ് എട്ട് എട്ടര അപ്പോൾ ഒരു നാലേ കാല് സെൻറ്റർ എടുക്കണം ഇത് ഈ ഇതും ഇതുമായിട്ടൊരു വര ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ട് ആം ഹോള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് മാറിപ്പോകണ്ട ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ആറര വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂന്നര ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ താഴത്ത ആ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആം ഹോൾ കറുവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം ഒരു കൈ കുഴിക്കണാണ് ഇതേ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൽ പണി ഇത് മടക്കിയടിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൈ കുഴിയണം ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു നോക്കുക സ്ലീവ് സിമ്പിളാണ് കട്ടിങ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ാണ് സ്ലീവിൽ നിങ്ങൾ നൈറ്റ് കട്ടിങ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കുഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ 
സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്താണ് ചെയ്യുക അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്ത് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അകവും പുറവും ഇരിക്കണം എങ്കിലേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നൊരു അര ഇഞ്ച് കൂടി ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് കുഴിക്കണ കുഴിയാണ് അര ഇഞ്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മറ്റേ മറ്റേ പീസിൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്താണ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ലീവിലുള്ള പണി സ്ലീവിൻ്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇത്രയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതാണിത് ഇതിൽ കൂടി ഇനി ഫ്രണ്ട് കൂടി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പാർട്ടിൽ ഈ നൈറ്റ് കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കര